హలో వీ విల్ కంటిన్యూ ద డిస్కషన్ ఆన్ అకౌంటింగ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో అకౌంటెన్సీ డెఫినేషన్ పడిచ్చు రికార్డింగ్ క్లాసిఫైయింగ్ సమరైజింగ్ ఎందుకంటే మనం పడిచ్చు ఈ రికార్డ్ చేయి క్లాసిఫై చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేయను ఎందుకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఎన్న పర్ను అబ ఎందన ట్రాన్సాక్షన్ ఎందన ఈవెంట్ ఇదిన డిస్టింక్షన్ సిఏ ఎగ్జామిల్ వలరే ప్రధానపట ఒక డిస్కషన్ పాయింట్ ആണ് అబ ఎందన ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెంట్ ఎన్న మెల్ల డిఫరెన్స్ ఎన్న పర్ను వలరే ఇంపార్టెంట్ ആണ് అబ నోకు నోక ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఎంద ట్రాన్సాక్షన్ డీలింగ్స్ ആണ് అదైదు ఒరాల్ బిజినెస్ మట్టులవర్ ఇన్ దమల్ల ఇడబాడగలయాన డీలింగ్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని పర్యన అబ గుడ్స్ పర్చేస్ చేయ అని పర్యన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് గుడ్స్ సేల్ చేయ అని పర్యన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് ఇప్పో 50000 రూపాయల గుడ్స్ పర్చేస్ చేదు ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് ఈ 70000 రూపాయల గుడ్స్ ముడు విట్టు అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് ఈ 50000 రూపాయల గుడ్స్ వాంగి 70000 రూపాయకి విట్టు ఇది రెండు ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് పర్చేస్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് సేల్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ ആണ് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി എത്ര രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി അത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡീലിങ്സ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഡീലിങ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എഴുപതിനായിരം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് മുഴുവൻ എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അത് മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് so there is a profit of 70000 minus 50000 20000 rupees profit undai adu or event ennu parayi let us take another example purchase goods for rupees 1 lakh transaction uh, i'm sorry 10000 transaction 10000 rupees ki goods vaangi or transaction sold 50% of the goods for rupees 60000 അതായത് ഈ പത്തായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം അതിൻ്റെ പകുതി അതായത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എനിവേ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പത്തായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൽ പകുതി സാധനങ്ങൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു വിറ്റു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഈവൻറ്റിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഈവൻറ്റ് കാണാം രണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല ഒന്ന് പത്തായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് മുഴുവൻ വിറ്റില്ല അതിൽ അമ്പത് പെർസെൻറ്റേ വിറ്റുള്ളൂ അതായത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വിറ്റു രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാക്കി ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായി അത് റിസൾട്ട് ആണ് അത് ഈവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻറ്റ് എന്താണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് പത്തായിരം മൈനസ് അയ്യായിരം അയ്യായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായി അതൊരു ഇവൻറ്റ് ഗുഡ്സ് വിറ്റ് ബാക്കി വന്നു ഇവൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇനി അയ്യായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാധനം വിറ്റു എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പം എന്തുണ്ടായി ആറായിരം മൈനസ് അയ്യായിരം ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി അതൊരു ഇവൻറ്റ് ആണ് ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ നൗ യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്ന് ടു കീപ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഈവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈവൻറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വളരെ അടുക്കോട് ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുക സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങാൽ വിറ്റാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്കുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻവോയ്സ് ബില്ലുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പുസ്തകങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻകം ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടു
കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് ലയബിലിറ്റി കടം അപ്പം ഈ കടം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയി പാപ്പരായി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കലും ബിസിനസ് നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ് ആരൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയും യു മേ കോൾ ദം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എസ് ടി എ കെ ഇ എച്ച് എൽ ഡി ഇ ആർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആരാണ് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ബിസിനസ്സിന് അകത്ത് നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ദെൻ എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ആരാണ് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തു നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബാങ്ക് ബിസിനസ് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അവരെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ പൊസിഷനൊക്കെ അവർക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രോഫിറ്റ് ഓ ലോസിൻ്റെ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പുറത്തു നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയേഴ്സ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ കടം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈയേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ പറ്റി അറിയണം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പുറത്തു നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ തീപിടുത്തമോ മറ്റോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കും എന്നിട്ട് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ തരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ അസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നശിച്ചു പോയ അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കുകൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനും ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ബേസിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്